Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking About Bricks. Heute mit dem Set 21315, das Aufklappbuch Pop-Up Book aus der Reihe Lego Ideas. 859 Teile für 70 Euro. Vier normale Minifiguren und eine Mikrofigur sind dabei, die wir uns nachher genauer anschauen. Farblich gestaltet, wie wir alle sehen können, grün und braun, der, das Cover und die Rückseite und beige, angedeutet für die Seiten, das sind natürlich keine Seiten, weil sonst könnte man sie ja nicht auf, äh, so als Aufklappbuch verwenden. Nettes Detail, bedrucktes Teil, bedrucktes Teil, bedrucktes Teil, keine Aufkleber in diesem Set, super, wird natürlich dann in späterer Folge, wenn dieses Set vielleicht mal irgendwann nicht mehr zu kriegen ist, werden das die Teile sein, die dann den Preis wieder in die Höhe treiben werden, weil da wird es natürlich dann nicht so viele von geben. Schauen wir uns als erstes dann einmal die Anleitung an. So, DIN A4 Format. Wir haben 100 48 Seiten bis daher, also 49, 50, 51, die Rückseite mitgezählt 52. Das Ganze wie bei Ideas üblich, vorne eine Erklärung, wie das Set entstanden ist, was die Geschichte von dem Ganzen ist. Und dann geht's los. Ihr seht Sechs nummerierte Tüten, drei fürs Buch, eine für das erste Märchen, Rotkäppchen und das Tüten 5 und 6 für das zweite Märchen, was dabei ist, Hans und die Bohnenstange, Bohnenranke, Entschuldigung. Ja. Das wollen wir jetzt nicht in Detail eingehen, was da, wie das alles zusammengebaut wird, wer das genauer sehen möchte. Schaut sich bitte mein Speedbuild-Video auf meinem Hauptkanal an. Teileliste. Und dann noch wieder so ein paar Bilder von den letzten Ideasets. Voltron, Schiff in der Flasche, Tron Legacy. Ja, als nächstes tat ich sagen, schauen wir uns die Minifiguren an. Da haben wir als erstes Rotkäppchen, wie wir sehen können, kurze Füße, dass ein Kind gerecht wird, Umhang, Korb, Ding. Diese Figur ist, so wie auch die anderen, die dabei sind, in dieser Form neu für dieses Set. Hat es also noch nicht vorher gegeben. Also für diejenigen von euch, die totale Minifiguren-Sammler sind, ist dieses Set quasi aufgrund der Minifiguren schon ein Muss. Auch wenn man natürlich 70 Euro, wenn man nur die Minifiguren haben will, das natürlich wieder relativ viel ist. Aber nun gut, das Set selber ist natürlich auch meiner Meinung nach echt toll. Es ist mal was anderes. Sowas haben wir von Lego in der Form noch nicht gehabt. Schauen wir uns die nächsten zwei an. Da haben wir die Großmutter und den Wolf. Wie gesagt, auch diese zwei Minifiguren neu exklusiv für dieses Set. Und dann schauen wir uns noch den, die letzten zwei an. Moment. Da haben wir also den Riesen. Und Hans als Mikrofigur. Warum Hans als Mikrofigur? Logisch, der Riese und er haben natürlich einen gewaltigen Größenunterschied. Und damit das beim Set rüberkommen ist, haben sie das so machen müssen. Weil auch die Szenerie, was in dem Set dabei ist, auch vom Größenverhältnis her, 
im Vergleich zur Rotkäppchen natürlich anders gehalten ist. Es ist auf den, auf den Riesen abgestimmt, dementsprechend muss Hans natürlich kleiner sein. Deswegen eine Mikrofigur. So, kommen wir also zum eigentlichen Buch. Wir können es ganz normal hinlegen und dann, wenn wir es aufklappen, zeigt sich uns die Szenerie. In diesem Fall ist die von Rotkäppchen drinnen. Ich zeige das noch einmal ein bisschen näher. Von hinten Bett, Tisch, die Tür natürlich zum Öffnen. Und das Ganze ist da und da mit dem Buch verknüpft und ihr seht, wenn man das Buch langsam zuklappt, wie das Ganze funktioniert. Der Tisch und das Bett gehen aneinander vorbei und fertig. Nicht weiter aufregend das Ganze. Wer pop bücher aus Papier oder sonst wo kennt, die übliche Vorgehensweise. Also wie gesagt, diese Szenerie stellt Rotkäppchen dar, der Wolf, Großmutter, Rotkäppchen. Die zweite Szenerie ist wie gesagt Hans und die Bohnenranke. Aber das habe ich noch gar nicht gesagt. Dann sage ich es jetzt noch einmal. Also erste Szenerie Rotkäppchen, die zweite Hans und die Bohnenranke. Obwohl, bei den Minifiguren habe ich es gesagt. Wie kriegen wir das jetzt rein? Ganz einfach. Wir machen es da los. Da los. Wir können die Szenerie rausnehmen. So, dann müssen wir das Bett und den Tisch auch rausnehmen. Das ist jeweils einfach nur mit so einem 1x4 Stein am Boden befestigt. Geht relativ leicht wieder raus. So, da haben wir die Szenerie von Hans und die Bodenranke. Klappen wir es auseinander. Na, blöde Windmühle soll da drauf bleiben. Und das da hinten und ein Moment und das wird mit diesem Pin. Da rein. So. Und jetzt seht ihr, warum Mikrofigur und der Riese quasi normal, weil es sonst einfach nicht zusammenpasst. Über den, das Größenverhältnis der Bodenranke und so weiter, da kann man natürlich wieder streiten, aber größer hätten sie es nun mal nicht machen können. Dann hätte das Buch ja viel größer sein müssen, das wäre dann wieder unrealistisch von der Buchgröße gewesen. Aber wie gesagt, kann man drüber streiten. Ich finde es so, wie es ist, super. Mir taugt es. So, jetzt schauen wir noch, wenn wir das zuklappen. Durch die Schnur hinten geht das Häuschen vom Riesen runter. Das vordere klappt im gleichen Modus zusammen wie von Rotkäppchen. Und fertig. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein total super Set. Man kann sich so als Buch ins Regal stellen. Schaut schick aus oder eine von die zwei Szenen einsetzen und aufgeklappt hinstellen. 
schaut lässig aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert ein oder beide, das wäre natürlich super, Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Austin Lego Fan.